The Playlist Hey hey Get along with even us and baby You can call me Fee Money And baby you are on The Playlist With Little Ovi What up what up my people It's your boy Westkid And I'm chilling right here With Little Ovi On Times 100.5 FM Boys and girls, ladies and gentlemen, nipo na mkali waji na Omi Dimples, mastori kibawa naendelea, umeshe sikiliza uh, yanje ambapo nimekwambia when we are coming back to Kirudi, Dimples itabidi ya tupe story mingi sana kusiana na yanje. Ile neno lina maana gani kwanza? Ah, uh, wangu. Maana ni wangu, ya? Yeah? Yes. Ni neno la wapi? Ni la Kinyarwanda. Mhm. Na maneno hayo yaroshikika um, umgira, uh, umduva. Um, wange, Yote hayo maneno alinipa the Ben. Unamjua the Ben? The Ben. Yeah, the Ben is the big artist. Mm-hmm. Hapo kimgugo say the Ben wa Rwanda. Ndio mm, amekupatia hayo. Utajua kwamba the Ben who is the Ben. Yeah, kwa hiyo ndo alinipatia hayo maneno ya Kinyarwanda. Mm-hmm. And um ilikuwa alikuepo yuko hapa da mm-hmm. kati pia natengeneza track na nini. Kwa hiyo yeah. Yeye ndo akanisaidia baadhi ya maneno ya Kinyarwanda. Kizazi sana. Yeah. Na ilichukua muda gani mpaka kumezesha Seishei hiyo Swahili alivyopita hivyo na nini na nini na nini? Unajua Sei ni wale watu wenye vipaji. Mtu mwenye talent atumii nguvu. Ilikuwa just a right away tumeenda tu studio. Kaingiza anakuja okay. What next namwambia okay. I, ile um maneno yake Hands on the cavita. Okay. Did you say umeliweka, umeliweka? Mhm. Umeliweka. Okay. Anarudi tena booth, anarudia. Hivyo hivyo. Kwa ilikuwa ni fast tu na nini? Kamilisha tu. Okay. Umesema spend like 40 minutes. Biashara ikaisha. Biashara ikaisha. Umesema mtu mwenye kipaji atumii nguvu vitu vinatokea. Kuna watu wanatumia nguvu sana eh? Yeah sometimes unajua kitu kama una una kifosi sana unaonekana kabisa kwamba mbona tunia nguvu nyingi sana kwenye swala dogo. Unajua hata kitu yani una, ni kama kuinua hii. Glass kuna mwingine tu. Kuna mwingine hapa ni atajizungusha mpaka aje kuinua. Au kimchukua mimi nikiinua hapa situmii nguvu. Ukimleta mtoto mdogo mm. atashindwa kuinua kwa sababu hichi hi chupa imemzidi uwezo. Mm-hmm. So hicho ndo kitu tunachojaribu kusema. Oh, yeah. Kwa hiyo unakuta mwenye talent zaidi. Talent unajua ina speaker. Mm. Lakini pia talent bila juhudi is nothing. Ni kazi bure sawa. Last time hapa I mean muda mchache wakati tunapi tunaanza na story na nini mm. uliniambia kwamba like unapata bado DMs kuangalia ni nani ambaye unafikiri unaweza ukamfanya kawa ndo mke wako bado like una search search kwa jinsi ambavyo ulivyoniambia uh, muda mchache uliopita yeah. yeah. sasa kama utataka kushare uh, list ya mademu watano wasichana watano maarufu bongo ambao ulishawahi ku date nao no yeah i could date na msichana maarufu bongo mm. hata mmoja zile yeah, tetesi I... zote zilikuwa ni tetesi tu maybe <laughs> au maybe vitu vilitokea <laughs> <laughs> yeah, I mean. mm. um, again. Uh, sasa hivi inaonekana watu wanamtazama Dimples kama ni msanii ambaye life yake kama ni ya kizazi sana hivi jamaa anakuwa mapipa, ana maisha fulani hivi mazuri, uh, mkwanja labda inawezekana sio kwenye muziki au kuna vyanzo vingine vya pesa na nini. Na watu wanaona kama vile uh, Dimples ana mkwanja mwingi sana na nini. Na wengine tena wanapigia mstari kwamba kuna yani kama vile mpambe wanaita ile uh, mdananda some like that na nini ya yeah? um, ukikutana comment kama hiyo response yako ni nini sijai kukutana nayo kwa hiyo i don't have any response for mm. that unajua kusikia watu wanasema like kama jamaa anaunga unga na nini na nini na nini the way ambavyo wanaona hiyo lifestyle na nini na nini na nini ukiishi kwenye maisha ya umaarufu mm. kila mtu ana haki ya kukuzungumzia anapotaka kwa hiyo mm-hmm. you just keep moving kwa sababu sio kila mtu anafurahishwa na kile unachokifanya pengine maisha unayoishi na nini mm-hmm. kwa hiyo you don't need to prove anything to anybody kwa sababu hayo wewe ni maisha yako mm-hmm. lakini ukiishi kwa sababu fulani anasema inaanza kusemwa mimba 
kwamba yule mwanamke ana tumbo kubwa hapa ana tema tema mate ovyo kabeba kiumbe mtu amfikirii kwamba yule ni mama mjamzito mm. kwa hiyo unazaliwa mtoto au mtoto mtundu nini na nini unakuwa watu wanasema tu hiyo ni midomo ya binadamu mm. you just keep moving mm. na una haja ya kuja kuambia watu anafanya ah, hichi au anafanya hichi au elangu ni mpata hivi na nini umeelewa yeah, yeah. kwa sababu kila mtu ana haso kimpango wake oh, yeah. mimi mwenyewe tulikuwa tunaongea story ya Nedi hapa anaweza kaja bro nimepata hela ya video nataka kushoot sijae hata kumuuliza umefanya show wapi hadi umepata hela unachoona dogo tu ka haso mwenyewe kapata hela that is how we supposed to live mm-hmm. tusiishi kwa kuchunguza chunguza huyu kafanya hivi ndio maana unakuta watu hawana time kazi yao kujaribu kuuliza madimpo zile anafanya nini ana sponsor yao mm. masafari yao nini yeah. haikusaidii kitu yani mwisho wa siku unabaki unaumia yeah. unajua hicho cha mwisho wake unabaki wewe unaumia mm. kwamba ah mbona fulani hivi au mimi mbona maisha yangu yabadiliki mm. that is you umeamua yeah. sometime utaishi maisha uliyochagua wewe oh yeah aya um hivyo jinsi ambavyo watu wanaongea na jinsi ambavyo inaonekana like kama hiyo maisha hayo ya kizazi na nini na nini na nini kwa to... maisha gani ya kizazi mfano ah mzee yale ma VIP lounge yale umeenda mecha Manchester Spurs hapa na nini yani kile kidude kilileta shida kile Instagram kile ndio maana watu hawatumii ha akili wengine wanaosema hivyo wanaofikiria mm. and sometimes mm. kuna wengine mtangazaji pia ataja ajaambiwa yeye pia akikaa anajaribu kutengeneza story na kuona kama ah, yeye naye anaunganisha unganisha kuona hapa itakuwa hivi itakuwa hivi maki hayo maswali mmeshakutana nao lakini mm. mtu anashindwa kujiuliza kitu kimoja labda tu nikupe mfano mmoja mm-hmm. mimi ni Omi Dimples sio nobody mm-hmm. I'm Omi Dimples you understand yeah 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 mfano sio Omari sio Omari mm-hmm. ni Omi Dimples mm-hmm. unanielewa mm-hmm. Kwa hiyo katika jina langu mimi nafahamiana na watu wengi kuna mambo mengi yanaendelea. Mm-hmm. Umeelewa? Mm-hmm. Mfano nitakupa tu mfano mdogo. Mm-hmm. Kuna mechi nimeenda ya ya let's say mechi ya kwa Everton na na Arsenal. Mm-hmm. Iyo mechi nimefika ni, wakati niko London amenipigia simu Kevin Twisa. Mm-hmm. Niliona ile picha ile ambayo Kevin Twisa ni I mean I think marketing director whatever was sport person. Mm-hmm. And be bro, I'm coming to London. Man, I saw you in London. Kwa hiyo tukutane na nikabia aina noma bro. Kafika wao kama sport person wana ticket zao ndo wadhamini wa Everton na Square Everton na Chelsea. Then he he gave me four tickets. Umeelewa? Mimi nikachukua na washikaji zangu wengine wao kuna ticket tuendeni uwanjani. Umeelewa? Mm mtu akikaa kwenye na Instagram umepost huyu anapata wapi Uko so kwenye. unataka nianze kuambia Kevin alitoka Bongo akaja Malanda ni akanipigia simu tukakaa akanipa ticket na nini unaishi kwa kuunganisha unganisha kwa hiyo ndio maana nasemaje ukianza kufikiria hayo mm-hmm. oh yeah. utaishi yani maisha magumu sana kwa sababu mimi nataka hmm. nikwambie kitu kimoja kuna mtu mmoja aliuliza kuslada Ibiza spini na nini. Yeah 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 ile Ibiza pia Wayne Rooney. Mimi nitakupa mfano mdogo. Wayne Rooney ile. Mimi mm. I went there kwa mambo yangu. I mean holiday na nini. Mm-hmm. Lakini nikamtolea tu mtu mfano mmoja nikamwambia tukaingia online. Mm. Tuka check ticket. Mm. Kutoka da kwenda Ibiza. Mm. Ukinunua ticket mapema mm. kama wenzetu wazungu wana plani anaweza kaplani na kuja Tanzania akaplani mwezi wa kwanza safari ya mwezi wa 12. Mm-hmm. Sisi hapa tunaishi bila plani. Unaelewa? Ni watu wachache ambao wanaishi hatuna formula. Yaani ukikurupuka tu unataka ufanye hichi. Mwenzio kwa ana plani kwamba anafanya hivi. So, ukinunua tiketi mapema from da to Spain unaweza kuinunua hata kwa dola 600. Mm-hmm. Ambayo tunazungumzia kama milioni moja laki mbili hivi moja na laki mbili. Mm. Wewe unashindwa kuona tiketi ya milioni moja na laki mbili? Hiyo namba moja. Mm-hmm. Ukiingia booking.com sasa hivi uangalie bei ya vyumba mm-hmm. Ibiza. Sasa hivi sama inaanza. Vipo vyumba mpaka vya dola 50, I mean euro 
ambayo ni kama laki ilivyo ambapo hapa hapa mm. kuna hoteli hapa ukienda double tree wapi chumba dola mbili lakini ibiza kipo chumba cha chini ya dola mia unanielewa kwa hiyo ukipiga selfie uko tu kwenye beach bus jamaa anatumia hiyo hayo mawazo unatoa wapi <laughs> sawa kwa hiyo unaweza kukuta una milioni tano umeelewa mm. una milioni tano mm. milioni tano yako unaweza ukaenda ibiza ukakaa wiki nzima na ukaingia madisco yote unasikia na bata likawa la kizazi na david gueta disco analopiga david gueta you unalipa tu euro 20 euro 30 unaingia kwa mkali geta ndio ambavyo hapa unalipa oh, yeah. kuna watu tuna, washikaji mtu anaenda mtu anaenda viwanja kama club to element wapi mm. Mnakaa naye tu dakika mbili pale bili imekuja kachoma milioni mbili mm. Hivi mm. lakini wewe huyo mtu wewe ukienda nje kwa hela anaotumia yeye ye weekend anaweza kutumia milioni tano kanunulia watu bia nini 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 ila wewe ukiitumia milioni tano yako kwenda holiday nje because unapenda kusafiri mtu atanza ha a b c d mimi i can't help umeelewa kwa hiyo tusiishi kwa kufikiria sivyo vinavyo. Yaani mimi nakwambia, yani kama ndio mtu ananifuatilia mimi, mm-hmm. utaumiza kichwa baba. Yes, boys and girls, ladies and gentlemen, the MVP half men of amazing in Omi. Ndio time ya mwisho mwisho hivi na malizana na waji na Omi Dimples kwenye show la kibabe the playlist you already know. Sasa um, wajina, uliniambia kwamba mwaka huu yeah. uenda mambo yatatokea like ukavuta jiko na nini baada ya kiba kuwa amesha <laughs> ku impress na umesema bado una search search lakini kwenye watu ambao utakuwa na search search yeah. ambalulu kwenye list yako kama umsahau kabisa kwa sababu ambalulu alifanya now you know na Johnny Jo na moja kati ya kitu ambacho Johnny Jo alimuuliza ambalulu kati ya Omidimpos na Jux yanafikiri ni nani kama ingekuwa ni kufunga naye ndoa um, angefunga naye ndoa na hichi ndicho ambacho ambalulu alikiongea na Dimples ana mvuto hajataka mwanaume ana mvuto wote mimi sijaona kitu ambacho kimeni vuta hata kidogo yani siende tabu Umemsikia amba bana yeah Umemsikia Comment yako ni nini Ah kila mtu ana uhuru wake wa kuongea anapojisikia so for mm. me no comment Oh yeah yeah Um again ilitoka ngoma ya Edu Boy na moja kati ya kitu ambacho kilionekana ni kama vile alikuchana wewe mm. kwenye hiyo ngoma yake yuko na Ambalulu tena huyu huyu mm. na ikaonekana kuna baadhi ya watu waliona ni barida kuna mm. baadhi tena ya watu wakona sio barida kama ame kudisrespect unajua kila mtu ana anapanda yake au ni mashabiki sasa mm. na alichokisema Edu Boy ni hiki hapa Simba wa sasa hana madhara sana labda tembo kwa dimples kupambana jipange sana Mwanza tasijaelewa kama anisha nini Unajaelewa Simba wa sasa hana madhara sana labda tembo kwa dimples kupambana jipange sana Simba wa sasa hana madhara sana labda tembo kwa dimples ajipange sana Yaani tembo ndo anamweza Simba ila dimples ajipange sana dimples amwezi kabisa Simba Uhuru wake pia wa kuongea Mimi mm. sasa hivi bwana mambo ya kugeuzwa ngazi ah <laughs> Nawapisha <laughs> Nafikiri I have so many staff to focus. Koyo stoi ngazi. Oh yeah. Ya kizazi sana hiyo. Oh yes. Um eh bana Dimples, nadhani tumeshapiga ma story kibao au sio bana? Um lakini kwenye story za mwisho mwisho nadhani inabidi tumalizane na story ya yes or no au sio? Ndio au hapana. So you ready? Yeah yeah I'm ready. Au sio? Yeah. Um, ni kweli utaoa mwaka huu? Yes or no? Yeah, ni ndio au hapana? Unachagua moja. Yes, utaoa mwaka huu. Ulishawahi ku date na wema? No. Ulishawahi ku date na Joket? No. Ulishawahi kumkiss wema? Yes. Ulishawahi kumdu wema? No. Unafikiri wewe ndo msanii ambaye mwenye mkwanja mrefu zaidi bongo? No. Oh yeah. Ni kweli unatelezea ganda la ndizi? No. Ni kweli ulikopi wimbo wa cheche? No. Ufanyi tena kazi na Ned Music? No. Ufanyi tena kazi na Ned Music? No. Ufanyi tena kazi na Ned Music? No. Oh yes, um, kama kuna chochote nataka kushare kwa fans, then Tommy Flavor naye aweze kusikika hata for some few uh, minutes. 
Ah kikubwa zaidi tumetoa ngoma hiyo ya yanje. Ah, watu wai, tu, waipokee kwa mikono miwili. Ah, naamini pia kuna mashabiki ambao walikuwa kiasi kwa naandikia kwenye comment toa ngoma tumemiss ngoma na nini na nini. Kwa ngoma ndo hiyo kwa feedback nilopata mpaka sasa hivi I hope sijawaangusha. Yeah yeah yeah. Ya, pengine ngoma kibi, ya kizazi sana. Adam, kuna Take mungine, it from me ni ngoma kali sana. Ya nashukuru na kuna wengine pengine kibinadamu anaweza akaona haijampendeza basi tusubirie zingine zinazokuja pengine ipo moja hapo ataipenda mm. lakini kwa sasa hivi mm. nazungumzia yanje maki hata ukisema mbaya ndio nishatoa mm. tafanyaje sasa mm. kwa hiyo inabidi muipokee ndugu zangu hiyo mbaya nzuri nye mambo ni yanje hivi imetoka eh bana to mimi mwangia usiku sasa imetoka jana usiku eh mm. to mimi um, kufanya kwanza kazi na umidimpoz at least kwa sekunde chache sana like umejisikiaje kupata hiyo heshima ya kufanya na mtu ambaye amefanya muda mrefu na we ni mtu ambaye umekuja mpya na nini how was it like uh, i was so excited kwa sababu Omi ana platform kubwa sana Afrika yeah. Mashariki na Afrika kwa ujumla so nilihisi kwamba ni kama heshima and ni nikasema ni kwamba sitaki kumwangusha vile vile mm. kwa sababu unapoambiwa una, una ukipewa nafasi ukipewa mm. fursa itumie oh yeah, yeah. Um Dimpoz. E bana kizazi sana. Najua Tommy session yako itakuja, usio? Basically leo tuko nazungumzia yanje. Dimpoz. Yes. Ngoma hapa naicheki kwenye videos ina views laki moja na 1040, si ndio? Ndio. Anaambia imetoka like 19 hours ago. Yes. Hizi mm. zenyewe hizi eh? Hizo <laughs> za mashabiki bwana. Ndio maana nimewashukuru hapa kwa kuifanya video hii number 120. Yeah. Mimi ninachosema labda watu wa, waelewe kitu kimoja. Mm. It's not about kuwa na viewers wengi for me. Mm. Mimi kupata rotation kwenye Rock Radio sababu nikikwambia ukiingia kwenye YouTube channel yangu mm. baadaye sijui hata kama haijafikisha hata viewers milioni moja. Mm. Niambie ukienda Kenya, ukienda Uganda, ukienda Burundi, Rwanda, ukimba baadaye kila mtu anaijua. Mm. Je, kuijua kule kulisababishwa na viewers wa YouTube? au support ambayo ilopata kwenye local media na watu kuisikiliza wengine kuwa na nani hicho ndo muhimu zaidi mm. tukianza kufuatilia hapa kuna video nyingi zina viewers wengi lakini sio hit song mm. kwa hiyo pia lazima tujue kutofautisha kuwa na viewers wengi sio kwamba nyimbo ndo hit song hit song ni kitu kingine viewers ni kitu kingine mm. kwa hiyo mm-hmm. pengine kuna mtu anaweza akakaa youtube mtu mmoja akaiangalia video hata mara 50. Kwa hiyo ni watu wa 50 wameangalia. Ni mtu mmoja. Kwa sababu mwingine labda ana internet yake kwamba nyimbo yako kaipenda anaweza kuisikiza siku nzima. So akaiplay 100 times. So kwamba watu 100 wameiangalia. Hmm. Unachotakiwa uhakikishe watu 100 wameangalia. Sio mtu mmoja akaangalia mara mia. Hiyo ndo point ya msingi. Ah yes, um Ebana Dimples Thanks for your time kudondoka hapa pia by the way umekuja na Tommy Flavor merci, na merci nimepata beaucoup. nimepata more fire yangu ya kizazi sana. Ah, hilo swala yeah yeah yeah. So guys, uh, ilikuwa sawa sana nilikuwa na mkali DJ D slash Allen Donald the producer Tommy Dimples Tommy Flavor Chui Chui Derek Hines. Asante sana wewe kwa kuweza kusikiliza the playlist leo na pia kwa kupakua Lil Omi app. Tukutane tena kesho kwenye show la Kibabe the playlist Johnny Njema. Lil Omi app ni application mpya kali ya kijanja kwa wajanja inakudondoshia video za moto ni exclusive interview za mastar na habari za burudani 24/7 unaweza kutazama live matukio ya burudani mubashara kwenye smartphone yako popote ulipo sikiliza radio times fm saa 24 sehemu ya exclusive inakuwekea interviews na video za moto ambazo uwezi kuzipata popote pale kwenye app hii kuna sehemu ya mitandao ya kijamii tunasomana na mafans popular videos ni uwanja wenye video zilizo trend na kutazamwa sana vyote na zote kwenye sehemu moja Lil Omi app sasa inapatikana kwenye Android device 2 Google Play na ina vitu vya moto unaweza kushare na friends zako ukawachana na mchongo huu Lil Omi app namba moja kwenye trending app kwa sasa Lil Omi app pakua ajili utamu